questo video è offerto da... Con Marco Migliorini andiamo ad analizzare un aspetto fondamentale del pallone, ovvero il subire pochi reti. Questo è un difensore. La Juventus Abia è statistica alla mano la seconda o la terza miglior difesa di questo campionato, un campionato difficile e definito da tutti, uno dei peggiori gironi del, della Serie C. Ecco, questo è anche e soprattutto merito di un giovane come te che si sta, sapendo, che si sta facendo valere da zero in maniera egregia in un campionato difficile contro squadre difficili. Beh, sicuramente è un aspetto importantissimo la difesa. Eh. Sappiamo che anche in queste categorie l'80% delle volte le squadre che vengono ai campionati sono le squadre che hanno la miglior difesa. Noi da, dal primo giorno lavoriamo molto con l'Ister, se non è un ex difensore, cerchiamo di lavorare molto di reparto, perché magari altre squadre hanno dei singoli molto più, più preparati e esperti della nostra squadra, però noi riusciamo a lavorare in catena, col gruppo, con tutti, tutta la linea difensiva, insomma per ora a me io ho la sensazione che prendiamo sempre gol, questa cosa della seconda terza della migliore difesa non la sapevo. Quindi io spero che di rimare un po' questo, questo difetto, secondo me, che mi sembra che ogni tanto subiamo troppi gol ancora. Comunque mi sembra che il lavoro sia buono, la strada sia giusta, siamo tutti giocatori nuovi che lavorano insieme per la prima volta, quindi sono soddisfatto. Senti, l'amalgama con Romain è andata piano piano, adesso siete praticamente una delle coppie di difensive più grandi antiche della, della categoria e mi rilascio un momento a quello che hai detto tu di Allena comunque un signor difensore che è stato comunque ha uh, fatto parte di squadre importantissime, ha vinto trofei, questo vuol dire che Marco Migliorini acquisisce piano piano e comunque tutti i segreti del mestiere da parte della, della persona più indicata per poter farti diventare comunque uno dei centrali di livello più importanti della categoria. Beh, sicuramente il mister nella sua esperienza sa darci tantissimi consigli, quando lavoriamo ti fa notare alcune cose che sicuramente tanti altri allenatori non saprebbero notare, poi la sua esperienza e i suoi tanti anni di calcio sanno sicuramente essere d'aiuto a noi. E con Romeo sì, anche con lui, sono cinque mesi che lavoriamo insieme, poi comunque col lavoro che facciamo, col mister così che ci aiuta, ci fa lavorare molto di gruppo, viene, viene tutto più semplice e anche tra me e lui è vero, anche io ho notato ultimamente che ci capiamo molto più al volo rispetto all'inizio, quindi sicuramente tutte queste partite, questi mesi insieme, allenamenti ci, ci hanno aiutato tantissimo. Senti, domenica arriva la capolista, ha soli due punti sulla Juve Stabia, è comunque una squadra che vanta nella sua rosa giocatori di assoluta categoria che hanno militato anche i campionati di Serie B. C'è um, qualche calciatore che vi spaventa più di qualcun altro e se avete trovato qualche schema per poter impensierire la Salernitana eh, domenica mattina? Beh, i presupposti per una grande sfida ci sono tutti, sarà sicuramente un bel banco di prova per noi sia a livello tecnico che a livello di, di carisma, di personalità, andare là per imporre il nostro gioco come abbiamo sempre fatto. Quindi sono molto curioso di, di affrontarmi con una squadra che ha un 11 di grande esperienza, di grande qualità, che ha uno stadio che spinge molto la squadra. Quindi anche da parte nostra c'è grande curiosità di affrontare questa sfida con la capolista, sì, quella è ancora una cosa che la rende molto più affascinante come sfida, il fatto di di essere la prima contro la seconda perché siamo già arrivati così importanti. Ecco, ultima battuta, la Juve Sabbia quest'anno, a differenza dello scorso anno, ha tesserato quasi tutta la sua rosa. Questo ehm, in, in qualità sia di amalgama di gruppo che eh, di, in campo, che fuori dal campo, sta dando eh, frutti rispetto allo scorso anno, ma quanto vi stanno aiutando i più esperti come eh, la Camera, lo stesso Willy che è al tuo fianco, come Romeo, come lo stesso Capitan Caserta, sono sicuramente il valore aggiunto uniti ad un allenatore che sa sicuramente il fatto suo nonostante sia alla prima esperienza vera da allenatore e che comunque sanno esattamente dove vogliono arrivare e dove vogliono farvi arrivare. Sicuramente da, dal primo giorno di ritiro c'è stata questa comune volontà di, di creare un gruppo forte, probabilmente eh, sapendo che l'anno scorso da quello che ho sentito dire è stato un po' un il punto debole della squadra è il fatto di tra i giovani, i più anziani, il mister e tutti quanti di voler creare un gruppo unito 
un gruppo che sa quello che vuole ogni settimana, che lavora per ogni giorno per poi la domenica eh, prendere, prendere certezze di quello che stiamo facendo fino ad ora. Eh, ci viene naturale, nessuno si sforza di stare insieme, nessuno si sforza di, di cercare di andare d'accordo, ma le cose sono venute sempre da sé. Perché secondo me c'è stata la volontà comune da inizio anno tutti di, di sapere di avere un obiettivo comune, di avere voglia di rilancio, di avere voglia di, eh, di migliorarsi sempre. Quindi continuiamo su questa strada.